In questa seconda parte di Res Pubblica parliamo di due iniziative certamente, sociali e non solo, anche culturali. Ne parliamo in studio con Daniela Tomasini di Arci che Palermo, ben ritornata. Daniela, Salve. ci siamo già visti un po' di tempo addietro. E con Leo Palazzolo Colonna, anche lui Arci che Palermo, però gruppo Trapani, ben ritrovato anche Grazie. a Leo. Due iniziative, dicevo in particolare parliamo di Protego che è stata presentata tempo addietro appunto nel capoluogo e a breve diventerà operativa, è uno sportello di ascolto e non solo in un certo senso, spieghiamo di che cosa si tratta. Sì, è, è un centro antidiscriminazione. Centro antidiscriminazione. E eh, soprattutto ovviamente concentrato, noi siamo arcigay, concentrato sulle discriminazioni derivanti da identità di genere e orientamento sessuale. Quindi diciamo in particolare appunto con questo focus. Ed è uno sportello, da una parte uno sportello di ascolto, nel senso che riceve le segnalazioni, fa, eh, riceve le persone appunto che, che vogliono raccontare cosa gli è successo. Dopodiché diciamo, all'interno ci sono dei servizi che sono la consulenza legale, la consulenza psicologica, ma anche per esempio la assistente sociale che ovviamente è una cosa importante anche perché le vulnerabilità sono spesso eh, vengono insieme non, non, non si è vulnerabili per un, per un solo aspetto ma eh, spesso diciamo sono una serie di, di fattori che, che determinano il fatto che magari non riusciamo a reagire eh, se qualcuno per esempio ci vuole fare una discriminazione una prepotenza e dopodiché appunto ovviamente ci sono c'è il collegamento con gli altri servizi quindi in particolare appunto noi siamo sia su Palermo che su Trapani e in particolare appunto con, con il Comune di Trapani abbiamo in questo momento una relazione be bellissima, una collaborazione molto bella che vogliamo rendere sempre più operativa e sempre più funzionale, quindi appunto diciamo soprattutto con i servizi sociali appunto di, di, del, del Comune di Trapani e non solo di, del Comune di Trapani perché diciamo l'idea è quella di, 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 di estenderci insomma quantomeno alla... Alla, alla zona appunto del Trapanese nel modo più ampio possibile e dopodiché diciamo oltre a questo quindi oltre diciamo al servizio di supporto per chi ha subito o pensa di aver subito una discriminazione o, o di essere a rischio di discriminazione dopodiché c'è anche, diciamo, anche attività di diciamo di quella che si chiama in termini tecnico sensibilizzazione uh -huh. quindi incontri nelle scuole incontri in, do, 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 dovunque diciamo sia, eh, si, si voglia parlare appunto di certi argomenti eh, quali per esempio il bullismo ad esempio ma non soltanto e, e poi anche formazione per gli impiegati della pubblica amministrazione per medici sanitari faremo una formazione CM ovviamente così diciamo gli diamo qual qualcosa in più e per assistenti sociali e per le forze del l'ordine, iniziando proprio dal, dalla Polizia Municipale del Comune, ma cercando di estenderla il diciamo, più possibile. Ma che significa fare una formazione per la Polizia Municipale? Da, da quale punto di vista? E perché in realtà... Ehm... Perché eh, ci rendiamo conto che la comunità LGBT diciamo, può, può essere complessa, eh, ci sono certe cose che noi siamo cresciuti in un certo modo, noi siamo cresciuti pensando che eh, si potesse essere semplicemente eh, maschio e femmina per esempio, eh, che, è, che è, e, 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 i maschi si sposano con le femmine, eccetera. noi siamo cresciuti in questo modo, sì. in un modo diciamo... Eh, Assolutamente, ehm, ehm, non voglio dire rigido, però sì, comunque la strada era obbligata, era obbligata, era obbligata per tutti, anche perché in realtà si sentiva qualcosa di volere qualcosa di, di differente o di essere qualcosa di differente. Quindi effettivamente eh, se per esempio io devo denunciare un, un, un crimine, per esempio, sono una persona non binaria, eh, io, io non lo sono in realtà, e, e, e cerco di spiegare appunto cosa vuol dire essere una persona non binaria a un alla persona che dovrebbe per esempio ricevere la mia denuncia rischia di esserci un'incomprensione cioè mi rendo conto che alle volte non, non è facile eh, ed, è, ed è questa appunto la formazione che, che vorremmo fare okay. una formazione che riguarda proprio l'approccio con perché cos che cos'è il discorso che in realtà diciamo l'essere eh, finisco subito giuro l'essere oh, oh. il, il non sentirsi accettati il non sentirsi capiti eh, spesso ehm, ehm, spesso praticamente ti, ti induce cioè a evitare di rivolgerti alla... Al, al, al di rivolgerti all'istituzione quindi per esempio che so io io non, non vado dal medico non mi rivolgo alla sanità perché eh, mi chiamerebbero per esempio col mio nome anagrafico eh, perché in realtà non capiscono quello che sono io 
Okay. O per esempio, se, ehm, se, se vogliamo parlare per esempio personalmente invece di me, anziché fare un esempio astratto, ad esempio appunto io sono una, una, donna, io sono una donna lesbica fondamentalmente, io non sono, io non sono sicura che... Ehm, qualsiasi ginecologo, qualsiasi ginecologa, eh, qualsiasi eh, medico appunto ehm, eh, sia in grado per esempio di comprendere quali sono eh, banalmente i, eh, i rischi di, ehm, di trasmissione delle ISTE, delle infezioni sessualmente trasmissibili nel sesso lesbico, perché ci possono essere persino persone che non hanno idea di che cosa sia, o per esempio persone che non pensano eh, che... Eh, che pensano che il sesso lesbico sia solo preliminari, per esempio. Okay. Tutte queste cose sono cose che, che, che rendono difficile la, la, la comprensione reciproca e rendono difficile per le persone, per molte persone, non per tutti, ma che rendono difficile a molte persone rivolgersi appunto alle istituzioni. Cioè, mi, mi rendo, sì. ma, me l'hai fatto ben capire, ti ringrazio davvero la, la problematica, <ride> perché obiettivamente può capitare uno dice guarda è nulla non ci vado tanto non mi capisce come, come esatto, diciamo magari un esatto, po' non esatto. tutti siamo uh, diciamo aperti certo. noi stessi dico, a, a, ad accettare di essere noi stessi no certo. eh, vale per qualsiasi genere eh, eh, nella vita se mi ci metto pure ad avere il problema psicologico dico tanto o mi capisce non ci vado sì. non solo sì, sì, non subito il problema psicologico ma continua ad avere il problema pure di salute ci sono, una serie, ci sono anche una serie di ricerche che dicono che questo tipo di inconvenienti effettivamente danneggiano la salute delle persone certo. e non solo la salute ovviamente certo, certo, però certo. per la salute è particolarmente importante e, e poi tra l'altro un'altra cosa che in realtà eh, i pregiudizi si basano sull'ignoranza quindi ovviamente più, diciamo, ci, ci, più la comunità si fa conoscere più, più si smontano certi preconcetti più è facile che effettivamente i pregiudizi iniscono Inizino, inizino realmente appunto a, a, a diminuire perché una volta cioè, noi esseri umani siamo fatti così quello che non conosciamo quello che è diverso da quello che conosciamo è potenzialmente una minaccia eh, così siamo, sì, siamo co sì, il nostro un, cervello funziona così diciamo che abbiamo diversi stereotipi anche di natura religiosa culturale, sociale che dobbiamo un po' superare in questa era dove ormai come tu stessa uh, menzionavi appunto parliamo di generi eh, sì, sempre che... più diversi no? ci sono, o, o, ci sono esempio... sempre stati però sì, sicuramente no, adesso c'è una dei termini, sì, no? sì, sì, non sì, solo sì. le comunità LGBT ma Ora per esempio sì. si usa dire no, sono fluido. Sì, per esempio. Qui bisogna fluido, non banale, agenda. Oppure certo, non certo, binario, tu certo, dicevi esattamente, prima. Esattamente, sì. Eh, non siamo probabilmente ancora alle nostre sì. latitudini, ancora, ancora di più, abituati ad entrare in quest'ottica, non tanto della diversità in generale, o della, ma proprio dei termini nuovi che si usano. Non binario e fluido, certo. per esempio, Leo, <ride> riesci a spiegarmi? Allora, praticamente... E devi considerare che adesso la terminologia LGBT si è notevolmente ampliata per esempio non binario significa che tu non ti riconosci in, in un maschio o in una femmina ma puoi in qualche modo nascere con il genere maschile e, eh, in quel, e, e anche avere un'identità di genere quindi non rispecchiarti nel senso di nascita, ma eh, rispecchiarti per esempio o nel sesso femminile o nel sesso maschile, oppure fluttuare da, a secondo del periodo della tua vita da eh, un'identità a un'altra, giusto? Sì. O, o non riconoscere delle etichette così rigide, perché l'identità di genere è... Ehm... Io sono uno molto semplice, certo. io me, me le capisco le definizioni, però servono ulteriormente in generale, vale per tutta, a etichettare, no? a creare comunque dei gap. In realtà, io vado no, così, dico, in bisogna non essere così. liberi, liberi tranquillamente. No, in realtà non è così, in realtà non è così, no. perché da un lato è vero che, che potrebbe sembrare un'etichetta, ma dall'altro lato dai la possibilità invece alle persone di capirsi, di riconoscersi e di identificare se stessi in relazione agli altri. Per questo in, in, negli ultimi anni, che poi negli ultimi anni non è che parliamo degli ultimi cinque anni, 
gli studi sull'identità di genere, sì, certo. eh, sono ormai studi trentennali, giusto? Però sono estremamente importanti perché se la persona non ha una propria identità, non si riconosce, nemmeno può vivere in un contesto sociale facendosi riconoscere dagli altri. Quindi la qualità di vita di una persona che riesce a centrarsi, che riesce a trovare chi è, a capire chi è, perché parlavamo poco fa di ignoranza, l'ignoranza non riguarda intesa come mancanza di conoscenza, sì, non sì. ignoranza nel, inteso nel senso brutto del termine. Grettezza. Esatto. L'ignoranza non investe solo la società che ci circonda, spesso e volentieri investe anche la nostra comunità, perché non tutti. Quindi un progetto come il Protego aiuta non solo le persone della comunità, ma aiuta chi ruota intorno alla comunità. Ti faccio un esempio molto banale, ci è capitato a Travani, una persona per esempio transgender ricoverata in un ospedale che non, si, non sapevano i medici come affrontare la situazione non da un punto di vista patologico, ma dove la mettiamo? In un reparto per donne? La mettiamo in un reparto Perché per non uomini? Perché fatto il cambio di sesso Perché anagrafico? Mi spiego, quindi, quindi la formazione anche dei medici, sì. dei, dei vigili, permette in qualche modo di creare quelle condizioni che siano a tutela delle persone indipendentemente da chi quella persona è e rappresenta. Quindi la formazione è estremamente importante anche per questo motivo è nato a Trapani circa un anno fa un, un appendice diciamo, del gruppo di Palermo, perché noi siamo gruppo Arcigay Palermo, gruppo Trapani, cioè siamo Arcigay Palermo, gruppo Trapani, nel senso che non abbiamo fatto un'associazione nostra, ma in questo momento, grazie a Daniela e a tutti i componenti del direttivo, ci stanno ma non aiutando. Ma a Trapani, scusami, tanti anni fa, o ricordo no. Mai. no, no, a Trapani non c'è stato mai perché mai. la competenza di Palermo, di Arcigay, è anche, sempre stata okay, anche sul Palermo. territorio di Trapani, quindi le iniziative che giustamente tu hai magari sentito, sono state sempre organizzate okay, da Arcigay okay. Palermo. Però adesso è nato all'interno del gruppo trapanese la necessità di intanto riunirci raccontandoci. Perché? Proprio per contrastare quella forma di ignoranza che c'è anche all'interno della nostra comunità. Quindi il nostro gruppo, che sulla carta è formato da poco più di 50 persone, non eh, sono poche. che non sono poche, e con un gruppo di attivisti, 10-12 persone di proprio che lavorano concretamente nel gruppo, nasce proprio dal bisogno di confrontarsi, di conoscersi. Per esempio nel nostro gruppo c'è tanta voglia di raccontare le proprie storie. Io devo dire la verità, malgrado, tu conosci bene, per chi non lo sapesse, io ho una storia, diciamo, il primo di giugno faccio 19 anni di convivenza con mio marito, abbiamo due gemellini stupendi di 4 anni e 7 mesi, però malgrado io sia parte integrante della comunità, sto imparando tante cose dal confronto e il confronto poi fa nascere un'altra necessità, cioè quella di eh, riuscire in qualche modo a raccontarsi anche agli altri, a raccontarsi in modi diversi. Una delle iniziative che stiamo portando avanti, che sarà i primi di giugno, è per esempio una mostra fotografica che, che si è chiama... il secondo argomento che volevo trattare, appunto okay. questa mostra che si intitolerà Scatta l'amore. Mi piace, già il titolo è insomma, bellissimo. Prego, Leo, racconta. Scatta l'amore nasce semplicemente dal, dal volere in qualche modo coinvolgere intanto una... la città. La città, quindi, eh, quindi il concorso mostra è rivolto a tutti i fotografi, siano essi dilettanti, siano essi professionisti, siano essi in associazione, mettendo in evidenza un aspetto che spesso, a, a, abbiamo fatto tanti passi avanti negli ultimi anni, è vero, quindi diciamo che già l'aspetto gay, lesbica, eccetera, abbiamo fatto tanta strada, ma tanta ancora ne dobbiamo fare e soprattutto c'è poca conoscenza della 
parte affettiva della nostra comunità. Quindi attraverso questa mostra vorremmo tentare di portare avanti e mettere anche a conoscenza della cittadinanza in generale, ma poi vediamo come, come si amplierà questa, la parte affettiva del, del, del nostro mondo. Perché fino adesso cioè, le persone, vabbè, sei gay, sei lesbica, diciamo che una buona parte di persone ha meno difficoltà. Troviamo delle difficoltà nel riuscire a spiegare che una persona non è solo gay, non è solo lesbica, non è solo trans. All'interno della persona, come in tutte le persone, c'è un universo e in tutto questo grande universo una parte importante è l'affettività, che è un aspetto poco conosciuto attraverso questa mostra speriamo di ricevere del materiale non solo con i classici bacini voglio dire che ormai tu apri facebook ne trovi ma speriamo che la il, quotidianità quella la è, quotidianità cioè, il focolare cioè, domestico il, focolare il domestico. posto di lavoro cosa esatto sono. un gesto d'affetto che non sia legato necessariamente a una sessualità esplicita, che può essere anche un tenersi semplicemente per mano, certo. cioè non... Senti, Leo, però da, ho visto la locandina, c'è scritto scatta l'amore in tutte le forme, non esatto. è solo una, una mostra concorso, diciamo, per accendere fari sull'omosessualità in generale, no? vale... noi, noi cerchiamo di non discriminare. Esattamente, esattamente, <ride> esattamente. Sì, però, però è specificato meglio nel regolamento, okay. perché tu hai letto il, sì. il trafiletto, no? Quindi... Giustamente uno dice, vabbè, scatta l'amore in tutte le sue forme, allora io ti mando una fotografia di me col mio gatto. Me col mio gatto. No, perché <ride> okay. nella locandina si rinvia al regolamento e nella specifica è proprio, eh, noi richiediamo del materiale eh, specificatamente per l'amore LGBT+. Okay. Plus. <ride> quindi, <ride> quindi non è scatta l'amore in tutte le sue forme okay, in generale bene, è logico bene, che io sono molto affezionato ai miei cani ma non è questo il tema va bene, va bene, va bene. naturalmente per... quando, quando e dove si terrà la mostra concorso? in piazza Lucatelli dal 24 giugno al 3 di luglio ci sarà l'esposizione quindi all'aperto proprio? proprio all'aperto abbiamo avuto la possibilità di essere ospitati in, in, in questa piazza queste foto eh, ne verranno scelte 15 e verranno selezionate a priori da una giuria che è composta da due fotografi che guarderanno il lato tecnico, tecnico. e due membri, o, o, mi ricordo se sono due o tre, mi sembra due invece dell'associazione, dell che faranno una selezione, una prima selezione. E poi ci saranno due vincitori, una vinci, un vincitore proprio di queste 15 selezionate, che è proprio eh, diciamo, nominato dalla giuria e un vincitore social invece dove eh, attraverso il voto okay. sul, okay. Sul, sul web eh, però in ogni caso tutte e 15 le foto selezionate potrebbero arrivarne 30, potrebbero arrivarne 40 solo 15 ne, ne, ne prenderemo eh, tutte quante in qualche modo verranno esposte poi Vediamo come va se riuscissimo a far girare poi queste fotografie in altre piazze della provincia, sarebbe... Va bene, buono. se posso nel mio piccolo, insomma, una mano d'aiuto, ve la do certamente per diffondere a livello com di comunicazione l'iniziativa. Intanto vi ringrazio per Grazie. breve ma intenso insomma, ed efficace il momento di comunicazione. Grazie molto Daniela a te, Tomasini, grazie molto a voi. Acigay Palermo. Leo Palazzolo Colonna, Arcighe Palermo, Gruppo Trapani. Grazie a tutti e a tutti. Ci, ci, mi aspetto grandi cose da questa mostra concorso. Grazie mille. Questa è stata Respubblica Sicilia chiama Europa.